Продление лицензии на оружие. Вот сейчас я открою чат в новом окне. Все будет работать. Всех, надеюсь, YouTube оповестит. Для тех, кто смотрит записи. Сегодня у нас стрим на тему продления лицензии на оружие. По первичному, по продлению и все такое. Потому что у меня друг сейчас первичную получал, и я тоже все знаю, что да как по первичному получению лицензии. Так, всем добрый вечер, кто на стриме. Итак, итак. Есть Grand Power T12 двустволка, мр 43 КН. Отходит срок 5 лет. Буду продавать и не стану ничего продлевать. Бессмысленные вещи. В нормально крупном городе Москва. Ну, может быть. Смотрите, если вы там крупные суммы денег не перевозите, то если не ездите за город куда-то, где что-то может случиться и так далее, когда уже нужна такая вещь для самообороны, тогда смысла в травмате нет. Я объяснял, для чего я приобрел травмат. Это первое, чтобы посмотреть, что такое оружие. Второе, это при, в предыдущем видосе, типа, буду ли я продлять травмат. Второе, для чего я приобретал, для поездок за город, потому что все-таки неплохо иметь такую пуколку при поездках за город, там и от собак, от, от кавказских овчарок и, от, и так далее. Поэтому, если вы живете в городе, ваша работа не связана с какими-то деньгами, если вы там не бизнесмен какой-то, вам не надо там пачку такой денег возить с собой. Только зачем вам оружие? Не надо. И на охоту не ходите. Судя по всему, если я ружье ИШ, э, ИШ, МРК-43 укорочено, это ружье чисто для бабахинга. Если на охоту не ходите, то, конечно, не надо. Правильное решение не продлять. Бессмысленные для вас вещи. Все верно. Вячеслав пишет. Пистолеты нужно легализовывать? Да. У нас в Российской Федерации нужно ставить на учет оружие, которое вы приобретаете. Много ли народу было, когда бумаги оформляли или все вымерли? Я ходил э, по медсправкам, по всем, я ходил в будний день э, по поликлиникам, поэтому очередь была только на химико-токсикологический анализ, потому что у нас в городе, в Санкт-Петербурге, не так много мест, где это можно сдать. Э, но я так понял, что я мог бы сдать химико-токсикологический анализ в частной клинике, частная клиника забор производит, допустим, в частную клинику прийти у дома, сдать там. Они его пересылают в официальную государственную, и все получается легально. То есть химико-токсикологический анализ можно и в частной клинике сдать, а не только в государственной, потому что частная клиника как бы переслает государственный образец мочи, который ты сдаешь на химико-токсикологический анализ. Поэтому вот где была очередь. В остальных местах никаких очередей не было, в разрешительном отделе тоже никаких очередей нет. Поэтому, когда я бумаги оформлял, вот единственная задержка случилась с тестом на наркотики. Вот. Так, все, вопросы по ножам я уже не буду отвечать, извините, потому что у нас стрим вот про это. Димон, ты на даче? Нет, я не на даче. Это в квартире такой ремонт. Евроремонт из СССР. Да, смотрим с Нью-Йорка, пишет Борис. Отлично. Так, Экслим пишет. Да вот за пять лет Реал так не пригодилось, чисто по мишеням стрелял. С ружьем пару раз ходил на утку. Это вот у которого двухстволка и травмат. Ну, травмат может и не пригодиться за пять лет. Мне же не пригодился, так что все нормально. А с ружьем пару раз на утку, ну хорошо. Так, есть тозик 106 раковины в стволе. Дерево чутка покоцано, за сколько можно продать? Если раковины в стволе, 7 тысяч рублей. Вот. И дерево чутка покочено. Если дерево покоцано, то, не знаю, 5 тысяч рублей. Объясняю, почему. Потому что, например, кому такой тозик нужен, когда можно купить хороший тозик за пятнашку? А за 5-6 у вас его купят, потому что, ну, чисто на запчасти. Я бы купил за 5 тысяч такой тозик. Чисто на запчасти. Ствол в утилизацию, все детали открутить, запчасти, пружинки скрутить. Приклад тоже мне нужен, запасной. Поэтому это чисто на запчасти. С раковиной в стволе. Тозик 106 никому нахрен не нужен. Так, Борис пишет. Я ношу 17-й Глок. Оружие может и дисциплинировать, но в каких-то ситуациях, я думаю, лучше бы я без оружия сейчас был. Сам себя провоцируешь. Ну, в последнее время чаще не беру. Ну, может быть. Расскажи, как долго проходит обучение, экзамен по безопасности стрельбе или как его там, пишет Вячеслав. Кратко могу рассказать. У меня здесь, для всех, кто смотрит стрим, вот такой список. Здесь написано, сколько что стоит. Я специально для обзора это сделал. Сколько все стоит для первопроходцев и сколько все стоит для продляющих. 
Поэтому давайте расскажу сначала для тех, кто первично хочет лицензию получать, про экзамен. Значит, как, если вы первично получаете, вам нужно пройти обучение и сдать экзамен. Все это делается за один день, за пару часов. Как это все работает и как это все выглядит. Первое, что вам нужно сделать, вам нужно понять, что вы хотите сдать экзамен и получить лицензию на оружие, и вам нужно подготовиться к экзамену. То есть нужно заучить вопросы билеты. Есть сайты с онлайн вопросами, и по ним нужно потренироваться, правильно отвечать на вопросы на экзамене. Даже я, когда мне сейчас нужно было продлять, мне же нужно сдать экзамен на травмат. И я готовился онлайн на сайте. Примерно два часа на это потратил, несколько раз прогнал, пока не стал на все отвечать безошибочно. Поэтому насчет вот обучения экзамена подготовьтесь заранее. Вот. Потому что при мне там люди не сдавали. Вот. Поэтому... Первый совет для тех, кто собирается обучение наружу проходить и потом получать акт проверки знаний после сдачи экзамена. Первое, подготовьтесь по онлайн-билетам, они все есть, потому что есть каверзные вопросы. Давайте я вам их могу, например, озвучить. Сколько газюков можно иметь гражданину по обычной лицензии? Напрашивается ответ 2, как и 2 травмата, но на самом деле 5. Вот, например, такой сложный вопрос, да? Или, например, такой вопрос, э, типа, сколько пуля летит из гладкоствольного оружия, там, типа, 500 метров, 800 метров или километр? Ш что это за вопросы чудесные, это трендец. Или там медицинские тоже вопросы есть такие, с подковыркой, типа, там, какие действия, как, в скольких точках крепить шину при, э, там, переломе плечевого сустава? Там, в двух, в трех или там, в пяти. То есть такие вопросы смешные, на которые так сразу не ответишь, даже если ты как бы разбираешься в оружии и все такое. Даже мне, по-моему, попался вопрос на экзамене, типа, как правильно чистить оружие? Вариант А. Типа, заносите в теплое помещение и сразу же начинаете чистить. Вариант Б. Заносите в теплое помещение, ждете, пока отпотеет, и сразу же начинаете чистить. Вариант С. Заносите в теплое помещение, ждете, пока отпотеет, а потом еще немного ждете, чтобы влага испарилась, а потом чистите. Правильный ответ, конечно же, заносите в помещение, ждете, пока отпотеет, и чистите сразу после отпотевания, после капелек. Не до, не после, а сразу. Вот такие вопросы, ну, то есть как-то сразу на них не ответишь. Поэтому прогоните несколько раз. Дальше, про обучение, как долго оно проходит. Во-первых, тут могу сказать, что у меня товарищ, который впервые первичное обучение проходит, месяц назад проходил, ну, не месяц, пару недель назад, с чем он столкнулся, то, что многие стрелковые центры сейчас отказывают о прохождении обучения, потому что они только экзамен принимают, говорят, что в связи с коронавирусом обучение, типа, мы не проводим. Вот. Получается так, что только несколько центров у нас, допустим, в Санкт-Петербурге, они проводят обучение сейчас. И моему Карифану надо было позвонить в три, и только в одном сказали, да, пожалуйста, все, приходите, обучение есть, экзамен есть и все остальное. Экзамен принимают почти все центры. Вот. Я в Балтийском стрелковом центре сдавал. Там нормально все. Но обучение, по-моему, не проводят сейчас. Только экзамены принимают. Как долго проходит обучение? Вы приходите, 2 часа лек лекции, и, в принципе, все. Как происходит экзамен? Сидите, собственно, садитесь за компами в специальной комнате. Там сидит, сидят сотрудники этого центра, сидят еще росгвардеец, смотрит, что все было четко. И вы должны на компьютере ответить на 10 вопросов, на каждые три варианта ответа. Ошибиться можно один раз. Я зашел, сел, за три минуты ответил на 10 вопросов, все правильно, вышел. Все, это первая часть экзамена, занимает 5 минут. А, да, еще, в принципе, еще там 10 минут заняло оформление, ну, типа, заплатить деньги и все это сделать. Но я, например, был в Балтийском стрелковом центре в Питере, там все на таком потоке, что все это мгновенно быстро проскакиваешь. Потом ты приходишь э, на, с этим с экзаменационным листом на стрелковый тир, Расскажу, как было в моем случае, просто интересная информация. 
в этом Балтийском стрелковом центре, я прихожу в ТИР, и там экзамен не совсем как, как положено проходит. Как положено проходит, должен проходить экзамен. Кратко расскажу на оружие. Вот у вас, типа, пистолет лежит. Нужно, соответственно, его по команде зарядить. Соответственно, убрать в кабу... у вас должна быть еще и кабура. Убрать... На вас должны навесить кабуру. Вам нужно его снарядить, убрать в кабуру. Потом... Ну, и все это делать по командам. Экзаменующий говорит, типа, заряжай. Ты заряжаешь. Ты там зарядил все, типа, к стрельбе готов. Ты должен достать э, пистолет, дослать патрон в патроник, типа, произ, произвести предупреждение. Два выстрела в цель. Типа, потом э, экзаменующий должен дать команду на прекращение, типа, стрельбы. Вот. Потом он должен дать команду, типа, разряжай. Ты разряжаешь, там, берешь магазин, пистолет на затворной задержке, оружие к осмотру. Вот эти все команды должны быть и так далее. И ты должен еще все правильно делать, там, пистолет на стол класть предохранителем вверх, там, типа, пистолет никуда не отводить. Короче, много нюансов про, по экзамену, и все нужно делать по командам и делать правильно. Но как-то вот я сдавал, все было, как-то они просто говорят, за тебя снаряжают оружие, вот его кладут, и говорят, типа, сделайте проверочный выстрел, чтобы проверить, потренироваться. Ты делаешь тестовый выстрел, они говорят, ну, типа, поняли, с какой стороны пистолет стреляет. И типа такой, окей. Они говорят, ну, сейчас по команде вы досыла... досылаете патрон, делаете два выстрела в мишень. И, типа, вы должны уложиться, типа, в 5 секунд. И я такой, ну, ладно. Сделал два выстрела в мишень, и дальше стою с оружием, а экзаменующий, и жду, когда экзаменующий скажет, типа, разряжай, оружие к осмотру. А он что-то не горит, говорит, типа, ну, все, кладите. Вот. Поэтому... Тут это нужно слушать экзаменующего, что он говорит. Дальше, соответственно, я вот это отстрелял, все как надо. Потом пошел в, э, с длинноствольного оружия, пострелял, стреляли из Сайги-9 на экзамене. То же самое, тебе должны давать команду «Заряжай», там «Приготовится огонь», потом там «Разряжай», «Оружие к осмотру». Но вот как-то тут... Э, то ли отнесли, у них как-то все попроще, они, у них таких требований нет. Они говорят, ну, нам главное, чтобы, типа, вы вот нормально все постреляли, и все, идите отсюда. Поэтому экзамен происходит по-разному. Посмотрите видосы на Ютубе, но есть очень много тупых видосов на Ютубе, где не совсем правильно показано прохождение экзамена. Есть там только парочка хороших, где вот показывается, как происходит практическая часть экзамена на оружие. Вот. И, и э, как долго... Собственно, вы слушаете пару часов лекции, задаете вопросы, если какие-то непонятно, потом на компьютере тест занимает 10 минут, и практическая стрельбовая часть тоже занимает 10 минут. А, так как мне нужно было сдать только экзамен, я, собственно, у меня все заняло полчаса. Вот. А, так. Пишет вот товарищ, который писал насчет ТОЗа, что у него уже, типа, его готовы забирать за 12 тысяч рублей. Ну... Видимо, странные люди, потому что если еще и раковины в стволе, это просто смешно. У меня ствол в тозе смотреться можно. Посоветуйте нормальные отечественные поры для снаряжения патронов 12 калибра, пишет Денис. Ну вот, я много порохов пробовал. Последнее, что я приобрел, порох, который называется Драго, по-моему, С. А, вопрос был отечественный порох. Порох Драго, это же не отечественный. Верно? Это же, это же итальянский порох. Не поддерживаю я отечественного производителя. Сори, пацаны. Короче, отечественный никакой не могу рекомендовать. У меня есть там несколько разных порохов. Там и Ирбис есть. Но я как бы особо не эксперт, поэтому не берусь советовать. Владимир пишет. Э, расскажи, во сколько обходится содержание оружия с пострелушками от одной лицензии до другой. Хороший вопрос. Давайте это тоже разберем. Момент. Смотрите. Если вы хотите немного потренироваться и пойти пострелять по тарелочкам, и у вас уже есть оружие, сколько будет одна пострелушка по тарелочкам стоить? Она будет стоить 3000 рублей. Это что в эту стоимость входит? 100 тарелочек по 15 рублей и 100 патронов по 15 рублей. В это выйдет одна тренировка. 
на стрельбище в 3000 рублей. Таких тренировок, ну, по-хорошему, если ты хочешь круто стрелять, каждый месяц желательно. У крутых чуваков там каждые две недели ездит. Я раз в три месяца, не больше, потому что очень уж дорого. То есть раз в три месяца 3000 рублей на то, чтобы восстановить навык стрельбы, ну как восстановить и чуть-чуть поддерживать на своем уровне навык стрельбы по тарелочкам, по быстро лечащим целям из гладкоствольного оружия. Вот. Это выходит вот в такой ценник, в три косаря. Конечно, можно э, купить ручку для запуска тарелочек, ящик тарелочек, и тренироваться просто в поле. Ножная стоит подороже уже пятерку, а ручная там 500 рублей. Но это все другое дело, и как бы в поле, это не совсем э, просто в любом поле стрелять у нас в России не положено. Поэтому официально одна тренировка 3000 рублей. Вот. Если вы хотите потренироваться с нарезного оружия, у вас какое-нибудь нарезное оружие есть, ну что, допустим, у вас есть Сайга-9. Патрон стоит 15 рублей один. 100 патронов, соответственно, полторы тысячи. Аренда стрелковой галереи будет стоить на пару часиков полторы тысячи рублей. То есть та же тренировка будет стоить 3000 рублей из 100 выстрелов. Вот. Но, собственно, можно этим не заниматься, а просто ходить в охоту годях и типа пулять. Тогда это будет только стоимость патронов. Вот. Но э, там не будет таких условий, и у нас это нелегально. Вот. Так что, ребят, такие дела. Да, э, дальше. Еще по обслуживанию оружия, сколько оно обходится. Ну, надо будет купить всякие маслица, всякие шампала чехлы и так далее, ну, на это можно заложить по бюджету на все масла, вишеры и чистки, это, ну, там, скажем, 2000 рублей, на хороший чехол еще 1000 рублей, ладно, 2, итого еще 4 кружью. Еще патронтаж было бы неплохо купить, ну, много всего надо, в итоге допов к оружию со всеми штучками это еще 1500-10, вот, и каждая тренировка 3000. Плюс еще, знаете, если вы собираетесь тренироваться в тире или еще где-то, можно купить беруши и стрелковые очки. А беруши стоят копейки, стрелковые очки тоже в пределах там, 500 рублей. Дешевые самые. Беруши там 200 рублей. Но можно чуть повыше взять уровень и взять активные наушники. Они будут стоить, ну, тысяч пять хорошие, а плохие три. Вот так. Так что вот можно потратить еще на это деньги. Видите, сколько статей расходов. Вот. Ну и самый главный вопрос э, про содержание оружия. Сколько стоит продление лицензии? Соответственно, на лицензию еще надо будет э, каждые пять лет продлять лицензию. Э, мне продление лицензии вышло в, я считаю, совсем с дорогой и так далее, с фотографиями. Мне оно вышло в 8 тысяч рублей. То есть каждые 5 лет я должен 8, ну, 100, 100 долларов платить еще за продление лицензии. Почему так дорого? Потому что мне экзамен на травмат стоит 2 500. Вот. Поэтому 100 долларов каждые 5 лет. Вот еще во что обходится содержание оружия. И еще надо будет купить сейф. Это еще 50 долларов. Ну, собственно, я думаю, я ответил на вопрос. А, да, еще нужно купить само оружие. Так, на этот вопрос, я думаю, ответил. В общем, много надо бабла. Много. Это дорогой спорт э, и просто развлечение, но все-таки подешевле, скажем, чем э, горные лыжи. Так. Василь спрашивает. Около тематический вопрос. Могу ли я, если не хочу владеть оружием, получать лицензию, просто пойти куда-то пострелять ради интереса и понимания? Ну, я так понимаю, что можете, да, в тир пострелять с оружия тира. Вот не получая лицензии. Но я слышал, какие-то новые ограничения вводят, что там и в тирах надо, чтобы у вас уже была у вас была э, лицензия на оружие. Как-то так. Погуглите. Что в тире сейчас только по паспорту просто стреляешь и все? Или еще что-то надо? Я этим вопросом меня не интересовался. А так, в теории, да, э, услуга э, всегда на стрельбищах, всегда помню, была услуга э, стрельба 
по тарелочкам с оружием инструктора. Ну, то есть ты оплачиваешь э, услуги инструктора, патроны и запуск тарелочек, и ты стреляешь с оружием инструктора. Это нормальная совершенно практика. Поэтому можете пойти попробовать популякать. Только я смысла не вижу. Понравится вам, не понравится вам, это вообще без разницы. Нет смысла в этом. Если у вас нет оружия, какой вам смысл идти сейчас э, по тревочкам стрелять? Никакого. Или идти в тир сейчас стрелять из пистолетов. Вам же все равно нельзя купить пистолет. Тоже нет смысла. Вот. Дикий Браза пишет, по идее, перестрелка оружия с Нового года разрешена. М -м, интересно. Что-то я в этом сомневаюсь. Надо изучить тему. Слышал, с Нового года надо в жилетах э, на охоте что-то такое. Это не отменили? Никто не в курсе, кто смотрит сейчас стрим? Жилеты на охоте светоотражающие обязательно надо таскать или нет? Расскажите. Так. <клёх> в Казани аренда дорожки на гладкое. Э, только пулей. 3000 рублей час. Это очень дорого. Я последний раз, э, это было по весне, вроде бы, э, за 500 рублей на полчасика э, в галерее был, ну, стрелковый. Кстати, в предыдущем видосе был кадр даже оттуда, как я из травмата стреляю в галерее по стенду. 500 рублей стоит. Но это в Ленобласти, это еще ехать туда надо, ого-го, сколько. Так, Вячеслав пишет, есть ли у нас в стране военные патроны? Насколько я знаю, нет. Нет. Так. Угу. Э, насчет того, что я говорил, что в тирах некоторых есть ограничения, что это нет. Э, что это какие-то правила особые каких-то тиров. Да, на коллективной охоте жилет надо. Ну, на коллективной охоте всегда были ограничения. Вопрос про то, как просто на обычной охоте обязательно светоотражающий жилет надевать или нет. Так, Борис пишет. Я покупаю все плюс АМО. Цинк 9 мм на 1000 патронов за 200 баксов. Понятно. То есть военные патроны в Америке купить дешевле, чем обычные. Цены до дефицитные. Нет. У нас нигде не купишь армейские патроны. И вообще не думаю, что это законно. Вот. Да, бронежилеты насчет светоотражающих. Виктор пишет, бронежилеты надо носить пятого класса защиты. Ну что, народ, у кого какие вопросы по оружию, по получению лицензии? Я пока что-то помню. Вот у меня же список даже есть. Могу ответить на все. Как там психов проходить и так далее. Ни у кого никаких вопросов нет. Тогда я сейчас сам буду рассказывать то, что мне интересно. Ну, про все пункты буду сейчас рассказывать. Потому что, чтобы в записи кто-то, когда будет смотреть этот стрим, он такой, ну, хоть с пользой посмотрел. А то, если стрим не тематический, а просто ответы на вопросы случайные, там, про ножи и так далее, это полный балаган. Я хочу, чтобы этот стрим был только про оружие. Поэтому вопросы про фонарики в следующем стриме. Вот вопрос от Виктора сразу. Психиатры давят? Психиатры да, давят. Наверное, вопрос, давят ли психиатры, при, когда ты у них справку получаешь? Ну да, конечно. Конечно, там спрашивают, там сразу же стандартные вопросы, на которые надо нормально как бы отвечать. Типа, зачем вам оружие, в кого вы будете стрелять из оружия, сколько вам нужно оружия, а что вы будете делать с оружием? Понимаете? То есть, когда вы справку получаете на оружие в госпсихдиспансере, это нужно делать, вы сразу готовьтесь, что у вас госпсихиатр, ну, обычный государственный диспансер, будет спрашивать, зачем вам оружие, сколько вам оружия, а с кем вы, с кем вы же сожительствуете, что вам нужно оружие. Понятно? Так что сразу к этому готовьтесь. Ну, в общем, много приколов. Меня спрашивали, да. Вот. Поэтому психиатры давят, да, отличный вопрос. Покупка БУ ствола, пишет Артемка. Обман реален, на что обратить внимание? Хороший вопрос. Я же сам покупал и травмат БУ с рук, и тозик свой тоже БУ с рук покупал. Ну, вот насчет тозика я скажу. Я тозик покупал, э, тот тозик, на который был уже обзор, и видосы с ним были. Поэтому я как бы покупал уже понятный аппарат, я его даже как бы не проверял. Вот. Если вы покупаете травмат с рук, то желательно соответственно, с человеком предварительно встретиться. Вот, допустим, к 
какой-то человек в Санкт-Петербурге продает травмат, который вам интересен. Что нужно сделать? Он дал объявление об этом. Нужно ему позвонить, сказать, здравствуйте, я хочу приехать к вам сейчас посмотреть травмат. Вот. Ну, вы к нему приезжаете. Как правило, это домой. И вы там у него, допустим, где-то в прихожей, он, вы ему показываете, что у вас есть лицензия на приобретение травмата, что у вас все нормально, вы реальный покупатель, вы хотите его купить, и просите, допустим, его ну, снять затвор, показать там все, э, ствол посмотреть, э, показать, что как бы нормально ли механика затвора ходит. Если есть э, патроны у него, ну, фальш-патроны, то желательно засунуть, посмотреть, подергать, как выбрасывается, вот, как подаются из магазина эти фальш-патроны, но, скорее всего, у него нет. У меня, например, если я буду продавать травмат, то я, конечно, покупателю все покажу, я сниму затвор при нем, сниму кожу у затвора, покажу все, что там ничего у меня не треснуло, соберу обратно, снаряжу магазин фальш-патронами, отщелкаю их, покажу, что они нормально подаются из магазина. Вот. Вы, соответственно, встретились с человеком, который продает, допустим, травмат, просто пример, и вы говорите, ну все, я тогда беру, мы с вами это оружие переоформляем в ближайший же день работы разрешительного отдела вашего по месту жительства этого человека, у которого вы покупаете травмат, допустим. И, соответственно, тут, собственно, продавец может сказать, типа, дайте мне задаток. Ну, типа, дайте мне задаток, допустим, там, 5000 рублей. Можно их дать под расписку. Все как положено, с паспортными данными. Но так обычно задаток никто не требует. Если вы реальный покупатель, нормальный, реальный продавец, никто задаток требовать, скорее всего, не будет. За исключением одной ситуации, которую я сейчас расскажу тоже. Если вы реальный покупатель, реальный продавец, вы просто встречаетесь потом. Допустим, это может быть, вы в понедельник посмотрели оружие, разрешительное отдел работает во вторник. Встречайтесь во вторник с утра у разрешительного отдела, он пишет заявление о снятии с учета и переоформлении на вас э, в разрешительном отделе. Вы выходите из разрешительного отдела, оружие уже у вас, вы расплачиваетесь. Вот так оно должно работать. Э, в каком случае продавец может попросить задаток? Может быть такое, что у человека еще нет лицензии на приобретение оружия. И он ее... Э, приобретет уже под конкретный ствол. Тогда он может сказать, давайте я вам дам задаток 10 тысяч рублей, допустим, а вы пока ствол, потому что я реальный покупатель, вы пока ствол поддержите немножко, не будете никому продавать. А я, соответственно, пока получаю лицензию на приобретение, и у вас его покупаю там через две недели. Вот. Такое возможно, да. Но тоже, когда оставляете задаток, все под расписку. Я такой-то, такой-то взял... 10 тысяч рублей, за это, за это, паспорт такой-то, дата, число, это юридический документ. Вот, поэтому вот так это должно быть. То есть э, кинуть могут, да, конечно, но нужно вообще не оставлять, на, на нормальной практике я бы не оставлял задаток вообще, потому что если я хочу приобрести ствол, у меня уже есть лицензия на руках, я прихожу и говорю, все, завтра переоформляем, все окей. Поэтому... Не переживайте по этому поводу. Конечно, не ведитесь ни на какие предоплаты там, ни переводы в интернет и так далее. А дальше. Это вот мы это разобрали. А дальше по покупке БУ ствола. Какой еще обман реален? Может быть, что... Может быть, ствол какой-то плохой. Но опять же, придите, посмотрите. Какой может быть плохой ствол? С травматами могут быть проблемы. Например, из травмата много, не, там, он что-то не перезаряжает, не выбрасывает и так далее. Это, в принципе, все лечится. Например, у меня травмат, втор, второй магазин плохой, он плохо работает. Я, конечно, это скажу покупателю. В основном, если травмат плохо работает, это либо дело в пружине, либо дело в патронах, либо плохая подача из магазина. Это все исправляется. Вот. Дальше можно просто купить, ну, не знаю, при осмотре оружия, смотрите там, чтобы мушка была не сильно кривая чтобы хорошо работал боек. Просто в оружии не так много частей, и обмануть весьма сложно, потому что это не iPhone, который там что-то мог чиниться, мог не чиниться, мог разбираться, внутри что-то перепаяно. Вы же не будете при покупке iPhone его разбирать. А оружие там не так много частей, поэтому посмотрели все и покупаете. 
Так. Андрей пишет, могу ли я на своем участке стрелять по мишеням? Нет. У вас участок не является местом, отведенным для стрельбы. Можно ли получать лицензию людям с инвалидностью? Зависит, я думаю, от того, какая инвалидность. Соответственно, если у вас, скорее всего, нету правой руки, то, скорее всего, не дадут. А если у вас нету правой ноги, то ну, дадут, конечно. Это как, по-моему, с вождением автомобиля. То есть людям с инвалидностью, с определенной инвалидностью автомобиль водить можно, а с определенной инвалидностью нельзя. Вот. То есть тут то же самое. Есть инвалидность по зрению, скорее всего, нельзя никак. Так, есть ли в России патроны с остальными сердечниками в доступе? Я не знаю, на этот вопрос у меня нет ответа, потому что... Ну, я таким не интересовался. Вы можете в гладкоствольное оружие чего угодно снарядить. Хоть э, шуруп. Ну, шуруп. Это не проблема. Так. Расскажи про психушку. Страшновато туда идти. В военкомате 16 лет, тест плохо прошел, пришлось в больницу идти, проверяться, ничего там не нашли. Но сам факт, что был, думаю, их насторожит. Ну, смотрите, да, вот это может быть минусом, потому что... Нет, это не может быть минусом, если вы, на внимание, на учете не состоите, в психдиспансере своем районном, то ничего не, ничего не будет. Тесты там не надо задавать. Тесты вы не сдаете. Вы... Сейчас процедура такая. В городском психдиспансере ты должен сдать этот ЭЭГ, по-моему. Это, короче, такая фигня, когда тебе на голову надевают такие датчики, по-моему, она активность мозгов, что-то такое с -э считывает, и в глаза светят таким светом. бу 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 бу, -бу. Это чтобы ну, вычислить, у вас там мозговая активность нормальная или нет. И там вы не эпилептик или нет. То есть там вот такой, вот это, это в психдиспансере психоневрологическом проходишь. И просто беседа на две минуты, э, зачем вам оружие, и просто, ну, проверка на адекватность, я, это, я бы это назвал. А Каких-то тестов, как в военкомате, я тоже помню, когда-то какие-то в военкомате тесты проходил, конечно, это полная чушь, и нет, такого нет. Но готовьтесь, что надо ЭЭГ, вот это, или ЭКГ. Не помню. Короче, когда глаза светят. Поэтому если у вас эпилепсия, то не, ну, вы не сможете получить справку на оружие. Так. Так, все, ответил. Да, если просто вы... Если в больнице ничего не нашли, на учете не состоите, то все хорошо. И у них, если у них там нету документов на вас никаких, то вопросов никаких не будет. Просто вас же проверяют по компьютеру, по базе в регистратуре сразу. Берут у вас паспорт, там, тык-тык, проверяют по базе, вы у них состоите на учете или нет. И в зависимости от этого уже все дальше происходит. Вот. Так. Когда идешь оформлять огнестрел, нож берешь с собой? Нет, я не брал. Так. А -а -а -а. Так. Сейф за 50 долларов несерьезно. Со временем придется брать получше. Какое количество патронов обычно хранишь в сейфе? Ну, много. У меня несколько сейфов, у меня есть железный ящик. Например, сейчас вы видите на шкафу, видите, он там вот рыжий такой чехол. Это железный ящик. Это огромный железный ящик, метр на, на много, короче. Это оружейный железный ящик, закрытый на замок. То, что сейф за 50 долларов несерьезно, ну, я считаю, что это можно хранить вообще где угодно. Хоть в ящике стола, запираем им на ключ. Потому что, ну, если ворам надо, они украдут. А мне главное типа, соблюсти требования закона. Я бы просто оружие хранил на столе у себя, потому что у меня его здесь никто не возьмет. Поэтому я это рассматриваю как формальность, и сейф за 50 долларов, это и есть ответ на эту дурацкую формальность, обязательно хранить в сейфе. Потому что я у себя дома, ну, делать в, теори в теории, делать могу, что хочу. Хочу к стене ружье прибью, хочу еще что-то. А то, что я должен, ну, в сейфе хранить, и иметь эти сейфы, это тупая формальность. Вот. Поэтому я считаю, что сейф нужно купить самый простой и недорогой. Все. Чтобы дети не залезли, рассказываю, что нужно сделать. Сейф с цифровым замком. Ключ дети в любом случае найдут, поэтому сейф с цифровым замком. 
Так, у меня много сейфов, много железных ящиков. Я когда пришел в разрешиловку, мы записали все мои четыре ящика. Все их размеры. Что у меня они есть. Потому что еще должен быть акт, что у тебя есть сейфы. И когда продляешь, и когда первично получаешь акт, что у тебя есть сейфы. Вот. Прибит ли у меня сейф к полу? Нет, конечно. Но сейф пистолетный у меня прикручен к стене. Потому что он маленький, и чтобы он не выпал. У меня ящик железный. Вон. И еще несколько. Недавно на Авито купил за косарь такой изумительный ящик железный. Всего за косарь. Просто вообще пушка-бомба. Просто кайф. Вот. За тысячу рублей офигенный сейф. Просто вообще. Ну, человек, наверное, не знал, что продает. Его смело может за три было продавать. А я купил. Уже тут его допилил немножко. Просто огонь. Вот. Так. Так, так, так. У, у нас психдиспансер не проверял мозговую активность. И на Б категорию тоже только ЦСников проверяю. Я не знаю, насчет чего это. Может, насчет военкомата. Руслан пишет. А нарко... Наркодиспансер. Если не стоял, не состоял, что там да как. В едином справочном центре Москвы мне сказали по телефону, что сейчас по району определенной поликлинике делаются все справки. Не знаю, как у вас в Москве, но, в принципе, они, наверное, верно сказали, потому что это все не в обычной поликлинике делается, в которой ваше по месту жительства, которое у меня там вот, 10 минут до нее пешком, а в районном психдиспансере, например, у меня в Санкт-Петербурге, так по дебильному, у меня психдиспансер один на два района огромных питерских, где там миллион человек живет, а наркодиспансер у нас свой у нашего района, и он находится от меня, если, если птицы лететь, то километров в 10, а если ехать, то ехать, блин, наверное, минут 40 до него. И вот мне пришлось туда ехать. Вот, короче, у меня наркодиспансер очень далеко находится, а психдиспансер у нас обслуживает сразу два района. Короче, полный тендет. А в обычной поликлинике, которая около моего дома, в ней, конечно, этого всего не делают. Это обязательно должен быть районный, государственный, по месту жительства. Вот. Так. Так что в определенный районный диспансер по месту жительства вам надо ехать. Да. Вам так что, получается, все правильно сказали. Так, ну и значит, тогда, раз я рассказал про психдиспансер, где светили огоньками в глаза, расскажу также и про наркодиспансер, чтобы, так сказать, общую картину у вас была, чтобы вы просто не боялись, короче, получать лицензию, потому что все очень просто, и ничего страшного в этом нет. Короче, наркодиспансер э, работает так. Первое, что вам нужно сделать, сдать химико-токсикологический анализ, потому что без него с вами там даже разговаривать не будут. Тут ситуация следующая. В зависимости от города, от района, где вы живете, вам нужно позвонить в ваш районный наркодиспансер и сказать «Здравствуйте, я хочу справку на оружие, а у вас можно сдать анализ химико-токсикологической мочи на наркотики?» Или это в каком-то определенно другом месте надо делать? И вам скажут либо «Да, у нас все можно сделать, сдадите тест на наркотики, и мы вам дадим все справки». Или вам скажут нет, тест на наркотики у нас сдавать нельзя, едьте туда-то туда. Нам, допустим, мне нужно ехать в другое место было. Значит, я туда поехал, сдал этот тест на наркотики. Результаты через три дня. Я за ними заехал, взял эту справочку с результатами теста на наркотики. Потом поперся в наркодиспансер с этой справочкой уже. Химико-токсикологический анализ. Называется форма 454Y06. Я поперся в этот госнаркологический диспансер. И там заплатил 900 рублей, э, дал эту справку, свой паспорт, и они, соответственно, на основе этой справки, что у меня в моче нет наркотиков, и на основе разговора со, со мной и осмотра меня госнаркологом, выдали мне справку, которая называется 003 ОУ. Вот. Вот такая вот история. А как происходит этот разговор? Ну, вам говорят, здравствуйте, наркотики употребляете, как часто пьете, если пьете, то сколько, сколько обычно пьете, сколько хватает, чтобы хорошенько напиться, как часто пьете, какие напитки пьете. Вы знаете, что типа пить вредно? Типа, курили когда-нибудь траву? В каких количествах? Покажите вены, покажите язык, ну и так далее. Ну, понятно. 
Вот. Вы такой опрос проходите, показываете вены язык, что вы не наркоман, не колитесь вены. Наверное, уже только тупые колятся вот сюда. Наверное, все умные наркоманы колятся в другие места. Короче, дурь полная, но ладно. И, в общем, вам на выходе дают справку 003 ОУ от госнарколога. Вот. Такие дела. Все про нарколога рассказал. Вот у меня друг, я так понимаю, он живет в уездном городе, в небольшом, и у него там все находится в одном здании, как бы. И госнарколог, и госпсихолог районный его, потому что маленький город уездный. И, соответственно, он все делает в одном здании, и все очень удобно. А у меня, мне приходится мотаться далеко в районные вот эти учреждения. Это неудобно. Вот. Продолжаем. Долго я отвечал на этот вопрос. Ну, вроде, я думаю, полезно. Всем будет знать. Дикий пишет. У меня самодельный оружейный шкаф. Стоит даже дешевле 50 баксов. Варил с запасом. Вдруг будет много единиц. Да, да. Лучше варить с запасом. У меня плохо оружие влезает в мои железные ящики. Я уже хочу нормальный сейф. Ну, то есть большой. И дешевый. Просто лучше, чтобы сейф был большой и удобный. Чтобы можно было оружие вставить спокойно. А то у меня там приходится пихать в эти ящики. Не, не слишком удобно. Так, по экзамену на знание закона об оружии, где и как проходит. Я рассказывал в начале стрима. Я сдавал в Санкт-Петербурге, в Балтийском стрелковом центре. А, на знание закона, это первая часть экзамена. Вторая практическая. На знание закона проходит за компьютером. А, 10 компьютеров стоит. Там же сидит сотрудник этого центра, который принимает, и росгвардеец. Отвечаешь на компьютере, тебе росгвардеец расписывается, что ты ответил, и сотрудник там пишет, ставит печаль, что ты все ответил. Потом идешь на практическую сдачу экзамена. Про это я уже рассказывал в начале стрима. Стоит 2 500 в Питере. Олег пишет. Я у тебя интересовался про армию на стриме 6 месяцев назад. Я успешно откосил по дурке. Отлично. Ну, только смотри, теперь ты, соответственно, тебя, скорее всего, не возьмут работать в милицию. Или еще... А, или я не знаю, куда. Куда еще не возьмут. В депутаты не возьмут. На госслужбу какую-нибудь интересную. Если косить по дурке. А если тебе это не интересно, то и нормально. Правильно, что сделал, что откосил по дурке. Ну и оружие тебе не дадут, скорее всего. Вот. Не знаю, дадут ли водительские права, скорее всего, дадут. Это, да, да дальше комментарий от того, кто откосил по дурке. Это настолько легко, оказывается, говорить, что необщительный, друзей мало и так далее. Я так, кстати, тоже из СПБ. Да, от армии по дурке у меня есть как бы знакомые из знакомых, которые откосили. Там пару недель надо полежать, понаблюдаться и как бы все. И в армию не надо. Я решил откосить от армии, написав диссертацию. Тоже как вариант. И при, прикидываться дураком не надо. Так, ты все эти книги прочитал? Нет, конечно. У меня есть какие-то более интересные дела. Привет всем присоединившимся к стриму. Ответы на вопросы по оружию. Сегодня будет стрим, пока я на все не отвечу. И будет еще много комментариев. Возможно, транспортировка гладкоствола в автобусе не в багаже. Э, в зачехленном виде оружие должно быть у вас в руках. Если вы едете на загородном автобусе куда-то по России, вы оружие должны, не должны убирать в багажное отделение автобуса. Вы его должны держать в чехле у себя по закону. Поэтому транспортировка возможна. И она обязательно должна быть не в багаже, а при вас. А то это нарушение. Так. Наркодиспансер страшен только наркоманам и стеснительным. Ссать в банку, потому что нужно перед кем-то. У нас, в том, в том месте, где я сдавал, там даже нету никаких ни бабок, ни смотрящих. Там стоит вот так вот камера, и тебя снимает. Вот. Поэтому там может и бабка сидеть, и мужик. Только они не прямо сидят, они смотрят как бы через монитор, а это, считай, они как бы и не смотрят. Так что, конечно же, в современных клиниках не должна никто смотреть, как ты сышь. Вот так вот стоять как бы. Конечно, нет. Сейчас все с камерами. Вы чего? Так. Ой, блин. Сейчас, сейчас будем отвечать дальше. 
Мне показалось, что все наркологи сами. Да-да-да. У меня несколько стволов, но 100-106 первый самый любимый ружье. Расскажи, что из оружия брал в тайгу, в частности, в поход с Андреем ВВГ. Там ничего не брал. Так, самодел стальной с замком считается сейфом. Да. Так. Обучение по безопасному обращению с оружием 6 тысяч рублей и 3 дня. День теория, день практика, день экзамен. Абсолютнейшая ерунда и чушь. Это пишет в Казани. Полный маразм. В Питере за один день 5 тысяч рублей за три часа все. Так. Военным пенсионерам учиться не нужно. Может быть. Я в этом не, не знаю об этом. Так. Прозрение. С каким не дадут лицензию? Угу. С каким не дадут? Вот хороший вопрос. Нужно нормативные документы читать. Но я думаю, если в очках видишь, то дадут. Если в очках можешь прочитать нижнюю строчку, то все дадут. Так, вопросы пока кончились. Давайте я сам от себя кое-что прокомментирую. Во-первых, у меня здесь список есть. Первый пункт, который у меня в списке, сделать фотографии. Фотографии для разрешительного дела и для акта сдачи на оружие, они должны быть матовые. Матовые 3 на 4. Соответственно, вы когда сдаете экзамен на оружие, на экзаменационный лист наклеивается ваша фотография. Поэтому уже там нужна будет фотография. Также в разрешительном отделе, там, короче, тоже ваша фотография требуется. Поэтому нужно сделать фотографии матовых 3 на 4. И тут у меня есть маленький комментарий. Я, когда пришел, вот сейчас вот я ходил уже в разрешительный отдел, я же продлял, все документы собирал. Когда я ходил сейчас в разрешительный отдел за новыми разрешениями, я офигел с того, что в них были вклеены фотографии, такие же, как старые разрешения. Они мне сказали, типа, ну, у вас в деле хранились фотографии, мы их и вклеили. Вы представляете? То есть, а если бы у меня борода уже была в пояс, или если бы я полысел, а они взяли и вклеили фотографии пятили, ну, даже, наверное, семилетней давности в новые разрешения. Вот такой прикол. Поэтому я фотографии как бы и не потратил, по сути. Я потратил, сделал много фоток, а потратил всего одну. Вот что по фотографиям. Просто такой забавный прикольчик. Дальше. Есть еще вот такой вот момент по получению лицензии. По этапам. Первый этап это, это соответственно, сдать тест на наркотики, потом с бумажкой о тесте на наркотики попереться в госнаркодиспансер, получить там справку 003 ОУ, потом или до этого нужно попереться в госпсихоневродиспансер, пройти там ОЭГ и получить справку. Просто справка, она не какой-то по супер форме, это просто такая справка с печатями, что типа вы, вам можно владеть оружием из психдиспансера. И вы берете эту справку и справку от этого нарколога и приходите в любую частную клинику, там вам на основе этих двух справочек делают справку, которая называется 002 ОУ. И вас осматривает терапевт, окулист, и вам на основе этих справок делают справку 002 ОУ. В итоге, в, соответственно, через госуслуги при подаче всех документов вы должны будете подать справку 003 ОУ из наркологии и 002 ОУ, которую на основе остальных справок сделают в любой частной клинике. Вот. Это все по справкам. Результат теста на наркотики отправлять не надо. Его вообще у меня изъяли, когда, когда я был в гос, это, у госнарколога. Сказали, мы у вас его заберем, вам дадим заверенную копию. Нам оно типа нужно. Я такой, ну ладно, его все равно не нужно подавать. Справка из государственного э, психоневрологического, она тоже не нужна. Нужна справка 002 и 003. Их мы будем загружать на госуслуги. Если у кого какие вопросы есть, потому что я сейчас изложил, задавайте. Вот. Это по медсправкам. В итоге на госуслугах мы загружаем их две штуки. Первая от наркологического 003. И вторая, которую можно сделать в частной клинике, как бы итоговая, с тех справок, которые дали в наркологии и психоневрологическом. Вот так. Так, поэтому я все сказал. 
Дальше. Соответственно, через госуслуги вам надо будет еще отправить акт проверки знаний и свидетельство об обучении, если вы первично проходите обучение оружию. Вот. И, в принципе, получается все. То есть вам что нужно подать через госуслуги, если вы перво, впервые получаете лицензию? Справку 002, справку 003, акт о том, что вы сдали экзамен, свидетельство о том, что вы прошли курсы, если вы впервые это сдаете, и получается все. Слушайте, как, ма как мало справок. А, еще, еще у вас же охот билет должен быть. Да-да-да, еще охот билет. Такие дела. Охот билет государственный пол получаете в этом многофункциональном центре. Все. Вот. По-моему, бесплатно. Поэтому его не учитываем. Его получить очень легко. Но тоже нужна будет фотография, чтобы ее туда вклеили. Будет такая книжечка. Да. Все. А, и стоимость еще. Озвучу тоже стоимость, и потом отвечу на вопросы. Стоимость. Госуслуга по продлению стоит сейчас 350 рублей. То есть продлить 3 единицы 1050 рублей. Если бы у меня было 5 единиц, дороже. Одну единицу 350 рубликов. Это с учетом скидки на госуслугах. Дальше. Если вы впервые приобретаете оружие, вам сначала надо получить лицензию на приобретение, а потом уже на ее основе купить оружие. Лицензия на приобретение со скидкой от госуслуг стоит 1400 рублей. И вам дадут бумажку, которая является лицензией. Вы с этой бумажкой покупаете оружие, вам эту бумажку заполняют, а потом вы радостно едете в разрешительный отдел, ставите его на учет с этой бумажкой, вот, которая стоит 1400. Вот так. Так, продолжаем отвечать на вопросы, пацаны. У кого какие вопросы? Угу. Так. Как быть, если я летом буду жить на даче и оружие с собой? Нужно кого-то предупреждать? Нет, не нужно. Но смотрите, тут такая ситуация. Вы живете на даче, это значит, что дача у вас место временного пребывания. Оружие хранить, естественно, в месте временного пребывания. Можно и без сейфа, только исключая доступ третьих лиц. Ну как третьих? Посторонних лиц. Это все лица, кроме вас. Вот. Поэтому, да, оружие с собой, предупреждать никого не нужно. Единственное, такой момент есть. Смотрите, если вы э, на даче, у вас, допустим, жена дома, или я не знаю, нет, зачем жену дома оставлять. Если у вас э, дети дома, соответственно, если придет проверка сейфа, э, они должны показать, как бы проверки, сказать, вот сейф, а типа батя на даче. Где ключ? Ключ у него. Ничего показать не можем, можете просто осмотреть, что сейфы наличествуют, измерить их размеры, составить акт, что сейфы имеются. Они скажут, хорошо, спасибо, Запи запишут в акт, что сейфы дома есть, все хорошо. Но есть такой вариант, что вы можете оружие оставить на даче, а сами приехать в город на денек. Тут к вам приходит проверка, говорят, ну давайте показывайте сейфы, посмотрим номера на оружие. А оружие-то у вас осталось на даче? Ну все, так уже попадос. Вот такой прикол. Поэтому э, вы можете оружие хранить на даче, когда вы там находитесь. А когда вы возвращаетесь в город, оружие должно быть с собой. Вы приехали в город, оружие с собой, поставили его в сейф. Все. Ответил, надеюсь. Так. Привет, на Украине нет закона про оружие. Вот, наконец, хотят принять. Есть два варианта. Нормальный и не очень. Но это же классика. Так. Саня пишет, я на фотки тоже не потратился, остался, остались после получения ход билета в 2016 году. Да, да, фотки, верно. Дикий Браза пишет, на даче нужно иметь оружейный шкаф. Нет, зачем? Храните просто за дверью в чехле и все. Ну, только чтобы дети не игрались. Если есть ди детишки, то, да, то оружейный шкаф не помешает. А ход билет бесплатно, пишет Владимир. Ждать месяц его. И фотка нужна. Кстати, да. Угу. Дополнение дик, дик, дикого. Неделю а ход билет ждать не месяц. Хорошо. Россия пишет. Подскажите, сколько выйдет для новичка для ООП разрешения? Да, подскажу. 
исключая все лишнее, это будет 10 400 рублей. В Санкт-Петербурге 10 400 рублей. Плюс купить сейф, это еще 3000 рублей. Плюс дорога по всем этим штучкам, это еще можно накинуть 1000 рублей. Итого пятнашка. Если без сейфа и без дороги, без всего, без там так далее, то это 10 400 рублей. Еще стоимость самого травмата, это еще там более-менее приличного двадцатка. Аксессуары, патроны сразу можно приобрести, это еще пятерка. Это будет 25, соответственно, плюс 15, ну, 1040. Недешево. Но, но самое базовое, это вот 10 400. Проверка обязана согласовывать время проверки, буква закона так говорит. Может быть. Так, вопрос про хранение. Когда приобретал оружие, постоянная регистрация была в одном городе, потом в течение этих пяти лет успел переехать в другой город, там прописаться. Но при этом проживание по месту прописки о соседнем районе. Нужно ли предоставлять информацию в ближайший ОВД? Почему ОВД? ОВД этим не заведует. Этим заведует э, отделение лицензионно-разрешительной работы которая к Росгвардии относится. А ОВД, это получается МВД этим завет. Это вообще другое подразделение. Зачем их? Нет. Но оружие должно храниться по, соответственно, по месту регистрации, да. Вот. Раньше раз в год обязательно была проверка. Сейчас раз в пять лет, и это на совести ЛРОшников. Да, это верно. Соответственно, Ко мне один раз участковый только проходил, лет года четыре назад, и все. Посмотрел сейфы и ушел. Вот. Если, смотрите, если вы, у вас есть оружие, и вы, допустим, у вас регистрация в одном доме, а вы ж, живете в другом, а оружие вы там держите, то это, наверное, можно обосновать, что это вре место временного пребывания у вас. И там вы, вы его там не храните, вы его просто там держите. А храните вы его, конечно же, по месту регистрации. Хоть, вы, хоть у вас там и не появляется. Если какие-то проверки по месту регистрации, пусть те, кто там проживает, показывают сейфы проверкам закрытые. Вот. Вроде все рассказал. Про психов, про наркоту, про экзамен все. Так. Если оружие регистрировано в ЛРО, не по месту прописки, будет административка. Да, конечно. По месту регистрации у вас, как гражданина, оружие должно быть зарегистрировано. И пусть оно там зарегистрировано. Все нормально. Вот. Если вы живете не по прописке, оружие-то пусть будет зарегистрировано по прописке. Но просто оружие у вас с собой, оно у вас вместе временного пребывания с собой. Все нормально. Вот. Да-да-да. Чтобы получить очередную единицу оружия, нужно каждый раз ходить в разрешительное дело. Да, конечно. А как еще? Вам же нужно сначала приобрести лицензию. Сначала надо получить лицензию на приобретение. А их выдает разрешительный отдел за 1400 рублей. Вот. Через госуслуги подаете, что хотите получить лицензию на приобретение. И платите сразу через госуслуги денежку. Потом, соответственно, у вас капает уведомление, услуга оказана. Приходите в отдел. Вы приходите в отдел и говорите, э, желательно, когда очереди нет, я через госуслуги подавал, дайте мне, пожалуйста, мою готовую лицензию на приобретение, я хочу купить еще одну штучку. Тебе ее дают. Вот. Соответственно, мне кажется, сейчас должно быть следующим образом. Вы приобретаете оружие, его нужно свести на регистрацию. Интересно, сейчас можно в один заход зарегистрировать, чтобы прям ты привез оружие, а тебя там уже ставить на учет, а тебя там уже ждет готовая раха на него. Интересно, это возможно или нет? Это, с этим я не сталкивался. Но, скорее всего, было бы это идеально. То есть, купил ствол, сразу в тот же день сф сфоткал заполненную лицензию на приобретение, отправил в разрешительный отдел, и через недельку к ним приезжаешь с самим стволом, ствол осматривают и выдают уже готовую раха. Это было бы идеально, и, скорее всего, так и, так и должно быть. Так, 
сколько времени вы потратили на лицензию и прочие документы? Я в целой сумме один день, один рабочий день, но мне предварительно за три дня до этого мне пришлось ездить и пописать баночку, сдать тест на наркотики. Потом, через три дня я заехал, забрал результат этого теста и пошел в этот, с ним в этот наркодиспансер, потом поперся в психодиспансер, потом поперся в частную клинику закрытом медсправку, вот. Но мне пришлось три дня заранее, ну, типа вот. Короче, не получается за одним днем все сделать. Надо выделить утречка еще одного дня, чтобы съездить пописать баночку. Потому что у нас что-то в Питере, они результаты теста на наркоту, они делают э, три дня. Вот. А результат услуги, ну да, в течение месяца через госуслуги подаешь, и все нормально. Вот. Тут пишут, что в некоторых местах э, тест на наркотики сразу мгновенно сдал, подождал, и все готово. Ну вот у нас так. Да, привет из Казани. Встречал ли медведя? Нет. Охочусь, охочусь ли я? Да. Так. Итого. Расскажи про документы на охоте. Какие нюансы, что нужно показывать? На охоте не было никогда, так что вообще не представляю, как там дошло. Ну, давайте я отвечу тоже на этот вопрос. Соответственно, вы когда... У вас на охоте должны быть следующие документы. Охотничий билет. Охотничий билет, он во время проведения охоты он является одновременно документом, удостоверяющим личность. Так что, по сути, на охоте паспорт не нужен. Но для того, чтобы добраться до охоты годи и начать осуществлять охоту, нужно транспортировать оружие на основе разрешения на оружие и паспорта, а не охот билета. Поэтому паспорт вам точно тоже понадобится. А вам нужен на охоте паспорт, охот билет, лицензия на оружие. Дальше вам нужна... Ну, если такая бумажка, я уже не помню, как называется, надо видео об этом выпустить, у меня все кадры отсняты. Вам нужно, соответственно, разрешение на добычу, допустим, птиц, куда вы будете заполнять подстрелянных птиц. А еще вам нужно будет, обычно это печатается на листочке А4, ну, сама непосредственно путевка. То есть там непосредственно написано все документы, все написано, где вы, что, как охотитесь и так далее. То есть вот столько документов нужно. И путевка, и разрешение на добычу птиц, и паспорт, и охот билет, и разрешение на оружие. Немало, немало. Я не участвовал в коллективных охотах там каких-то, но я подозреваю, что в коллективных охотах там свои нюансы есть. Вот. Все, по этому вопросу у меня все. Так. Я зарегистрирован в одном городе, за пять лет я переехал в другой город. С паспортки подписка сменилась, в ЛРО информацию не предоставлял. Ну, так вы в курсе, что вы в течение двух недель должны эти были сделать? Ну, вам штраф выпишут. Я вас поздравляю. Да. Готовьтесь к штрафу. Погуглите, какое наказание. Так. Будет административка, конечно, будет. Две недели должно быть у гражданина, если он меняет прописку, чтобы встать на учет, в, поставить оружие на учет в, новом, в новой разрешиловке по месту новой вашей этой прописки. Ну, перерегистрировать оружие. Так. Все. Ребят, да. Через сколько лет владения можно уже нарезной покупать после владения гладким? Пять лет. Все, ребят, спасибо всем кто задавал вопросы. Это все, что есть сказать. Пока что по продлению и первичному получению лицензий. Собственно, будет видос с подробным руководством. Все по полочкам, то, что я изложил. А стрим можно рассматривать как веселое дополнение к тому будущему видосу, который я там через пару недель сделаю. Все, всем пока. Увидимся. Как это выключить? Я не знаю.